మనసు గుర్రంలా దూకుతుందట పోరాడికి అదేట్రా హే మామా జైన్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తెల్లారుందో ఈ మామా విత్ ఆర్జయ్ మామా మహేష్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు అందరూ ముసుగేసుకొని పడుకున్నారు చల్లగా హాయిగా భలే ఉంటుందట సో అందరం కూడా ఇప్పుడు డిసెంబర్లోకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఇంకేందండి ఇంకా కొద్ది రోజులైతే మళ్ళీ న్యూ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సో హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి చాలా చిత్రంగా చాలా విచిత్రంగా చాలా మత్తుగా చాలా గమ్మత్తుగా ఉంది అవునా ఇన్ని రకాలుగా ఎలా ఉంది అంటే చలికి చిత్తడై ఒత్తిడైపోతున్నాం అనమాట ఇక్కడ మేము సో అలాంటి ఈ చలికాలంలో అందరు కూడా స్వెటర్స్ వేసుకుంటున్నారు మంకీ క్యాప్స్ పెట్టుకుంటున్నారు మనం ఒక ఆయన వచ్చేసి మహేష్ గారు బాగున్నారా అన్నారు మేడం నేను చాలా బాగున్నానండి అన్నాను మేడం కాదండి నేను రాజు అంకుల్ని అయ్యా రాజ అంకుల్ సారీ మంకీ క్యాప్స్ పెట్టుకుంటే గుర్తుపట్టడం కష్టమే ఓకే సో వరంగల్ నుండి హైదరాబాద్కి బస్సులో వచ్చాను అందరు లేడీసు నా నేను జనరల్గా అయితే వెనకాల కూర్చుంటాను లాస్ట్ సీట్ నుండి రెండో సీట్ అనమాట లాస్ట్ రెండో సీటు కూర్చొని డెఫినెట్గా విండో పక్కనే కూర్చుంటాను ఎందుకంటే విండో నుండి అవన్నీ కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి చక్కగా ఏదో జ్ఞాపకాల్లోకి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ కూడా వదిలిపెట్టలేదు బాబు కాస్త ప్లేస్ ఇస్తావా బాబు అంది సరేనమ్మా రండి కూర్చోండి అని చెప్పేసి అన్నాను ముసలి ఆవిడ కదా అని చెప్పేసి అవుతల సైడ్ ఒక ముసలి ఆయన కూర్చున్నాడు తర్వాత ఆయన ఏమనుకున్నాడు ఏందో అమ్మా మీకు అక్కడ కంజెస్టెడ్గా ఉంటే నా పక్కన కూర్చుండమ్మా అక్కడ బ్యాగులు పెట్టుకోవడానికి లేదంటే ఈ ముసలి ఆవిడ వెళ్ళేసి ఆ ముసలి ఆయన దగ్గర సెటిల్ అయిపోయింది నా పక్కకు ఒక ఆయన వచ్చినట్టే వచ్చేసి మళ్ళీ ఎందుకు ఆయన మనసు మార్చుకుండో ఎందో అర్థం కావట్లేదు బస్సులో సీట్లు లేవు ఒకటే ఒక సీటు ఉంది నా పక్కన అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఒక సుందర అంగి వచ్చింది వచ్చేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ అన్న అంటే ఉన్నారు అన్న ఎవరు అంటే నేనే అన్నాను ఫస్ట్ అప్రోచ్లోనే తెలిసిపోద్ది వీడు కాస్త తేడాగా ఉన్నట్టు సరే వచ్చి కూర్చుంది కూర్చున్న తర్వాత మధ్యలో నేను బ్యాగ్ పెట్టాను నాకు ఇవి నచ్చు ఇట్లా టికెట్ 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 ఏ బాబు టికెట్ అమ్మా టికెట్ అమ్మా టికెట్ తీసుకోండి లేడీస్ అందరు కూడా ఎవరెవరికి అందరు తెలంగాణ వాళ్ళు అందరు చేయలేపండి అమ్మా అనగానే అందరు చేయలేపారు లేడీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారు అనగానే నాకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి పాప ముసలి అయినా కూడా చేయలేపారు ఓకే జెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనగానే అందరం చేయలేపాము ఆయన టికెట్లు కొట్టేశాడు అయిపోయింది పక్క ఆవిడ మాట్లాడుతుంది అనమాట అమ్మా వాళ్ళ అమ్మగారు కాల్ చేస్తుంది అమ్మా అమ్మా నేను ఇద్దరు పిల్లలము బ్యాగులు అవన్నీ కూడా వేసుకొని వస్తున్నామమ్మా మేము ఈ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఉన్నాము మీ అల్లుడు గారు కూడా బయలుదేరాడు అయ్యో ఆల్రెడీ అల్లుడు గారు వచ్చారమ్మా ఆయన గరుడ వేగాలు వచ్చాడు నాన్ స్టాప్ ఏసీ బస్సులో వచ్చాడు ఆయన అమ్మ ఆల్రెడీ వచ్చేసాడు ఆయన వీళ్ళు మంచిగా బ్యాగులు గీగులు ఆ పిల్లగాలను పట్టుకుని పిల్లకాయలు పట్టుకుని ఎక్కేశారు ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం లేడీస్కు ఫ్రీ అనగానే ఎనలేనటువంటి సంతోషం సంరంభం మగవాడితోటి గొడవ పెట్టుకున్నటువంటి లేడీస్ అందరు కూడా ఇప్పుడు కోపంగా బస్ ఎక్కారనుకో వాళ్లను దొరకబట్టుకోవడానికి వీళ్ళు ఎన్ని బస్సులు ఎక్కాలి ఎన్ని టికెట్లు తీసుకోవాలి 
సో అలాంటి తాజా పరిస్థితి సో మొత్తానికైతే తెలంగాణలో మనకు ఈ ఎర్ర బస్సులు విలేజ్ బస్సులు ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ సెమీ ఎక్స్ప్రెస్ లగ్జరీ బస్సులలో లేడీస్ అందరికీ కూడా చక్కగా ఫ్రీగా తెలంగాణ సరిహద్దుల వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు మనం హైదరాబాద్ జేబీఎస్లో బస్సు ఎక్కితే చక్కగా నిజామాబాద్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళడానికి మినిమమ్ మూడు వందల రూపాయలు ఉంటుంది అటు నుండి ఇటు రావడానికి మూడు వందల రూపాయలు ఉంటుంది మూడు వందల రూపాయలు మొత్తానికి అయితే మహిళలు సేవ్ చేసుకున్నారు ఆర్టీసీ ఆల్రెడీ నష్టాల్లో ఉంది అది అది ఎవరు కావాలండి ఇప్పుడు ఈరోజు వెళ్ళిందా లేదా లేదండి ఆర్టీసీ నష్ట అవన్నీ మాకు సంబంధం లేదండి మరి మీరు ఫ్రీగా అన్నారు ఫ్రీగా ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి మంచిగా లేడీస్ అందరూ చక్కగా కాస్త లేట్ అయినా పర్వాలేదు ఏమండి వచ్చే వరకు లేట్ అవుతుంది అన్నం పప్పు కూర చికెను అన్ని ఉండి పెట్టండి నేను మా అమ్మ మా తమ్ముడు వస్తున్నాం ఓహో మీరు లేట్ అయిపోవడం వల్ల నాకు ఇలా కూడా పడిపోయిందనమాట సో భార్య భర్తలు ఉన్నారనుకోండి ఇద్దరు ఒకే బస్సులో ఏమండి ఇద్దరు మీరు రండి మీరు ఒక్కరు టికెట్ తీసుకుంటే ఒకరు ఫ్రీ కదా అంటే ఏ లేదు 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 ఒక పని చేయి నువ్వు ఈ బస్సులో వచ్చేసి నేను వేరే బస్సులో పోతా హాయ్ ఓకే అండ్ అలాగే ట్రాన్స్జెండర్స్ కూడా ఫ్రీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇద్దరు పొరగాళ్ళు కాలేజీ పొరగాళ్ళు ఆ బురకాలో బురక వేసుకొని ఎక్కారనమాట ఎక్కిన తర్వాత లేడీస్ కదా అని చెప్పేసి వదిలిపెడితే ఎక్కడో డౌట్ వచ్చేసి ఆ బురక తీసి చూస్తే ఈ కాలేజీ పొరగాలు ఏమిరా ఎందుకు వేసేవరా ఇలా సార్ బస్సులు ఫ్రీ కదా సార్ సో అలా మొత్తానికైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఈరోజు మార్నింగ్ హైదరాబాద్ మెట్రో ఎక్కితే కూడా ఒక్కరు లేరు ఎక్కడ చూసినా బస్ అంతా ఫుల్ ప్యాక్ అయ్యి అప్పుడు మనము డిగ్రీలు ఆ బీటెక్లు చేసుకునే టైంలో బస్ అయితే ఎంత ఫిల్అప్ అయి ఉంటుందో అంత ఫిల్అప్ అయిపోయింది అన్నమాట సో దయచేసి మగవాళ్లకు కేటాయించినటువంటి సీట్లోనే వాళ్ళని కూర్చొని ఇవ్వడం అనేది ఉత్తమం ఒకటి ఏదేమైనా ఉచితాన్ని ఆనంద ఆనందిస్తున్నారందరూ సంతోషం ఏదైనా సంబరం వచ్చినప్పుడే చంకన ఎక్కాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం కదా ఇలాంటి టైంలో మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి చక్కగా ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనము రకరకాల బస్సులు ఎక్కుతూ ఉంటాము కానీ మీకు తెలుసా ఎవరు ఎక్కలేనటువంటి ఒక బస్సు కూడా ఉంది ఎస్ మీరు గెస్ట్ చేయలేరు ఎవరు ఎక్కలేనటువంటి ఒక బస్సు ఉంది ఆ బస్ ఏంటో మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే సరదాగా నాకు మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడే తల్ల రవీందర్ మామ హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హౌ యూ మామా అని చెప్పేసి అన్నారు నేను ఫెంటాస్టిక్ మామా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాను చలికాలము మీరు వస్తే హాయిగా మామా మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు మామా ఇండియాకి అరే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు మామా వచ్చేసి మొన్న కాల్ చేస్తుండే మహేష్ మామా ఎలా ఉన్నారు ఫామ్ హౌస్లో ఒక మంచి పార్టీ రెడీ చేశాను మామా మీరు వస్తే కాస్త హాయిగా ఫన్గా ఉంటుంది రావచ్చు కదా మామా అని చెప్పేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆయన కాల్ చేశాడు అదేదో శంషాబాద్ దగ్గర ఫామ్ హౌస్ నాకు నిజంగా రావాలని ఉంది మామా బట్ ఈ టైంలో నేను రాలేకపోతున్నా అని చెప్పేసి అట్లా చాలామంది ఈ డిసెంబర్లో వాళ్ళకు తక్కువగా హాలిడేస్ ఉంటాయి అంటే తక్కువగా వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి అందరు కూడా ఇండియా బాట పట్టేశారు ఇండియా బాట పట్టేసి చక్కగా వాళ్ళు కూడా బస్ ఎక్కుతున్నారు ఏమండి మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు యా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ స్టేట్స్ అండి ఓ యు ఆర్ ఫ్రమ్ స్టేట్సా ఓకే కూర్చోండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా టికెట్ లేదు ఏం లేదు ఇంటికి రాగానే అబ్బా ఎంత బాగుందా టికెట్ తీసుకున్నావు బిడ్డ 
టికెట్ నన్ను ఏం అడగలేదమ్మా మీ అల్లుడే వెనక సీట్ల కోసం తీసుకున్నాడు ఆయన సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎవరు కూడా ఎక్కలేనటువంటి ఆ బస్ ఏంటో మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేస్తే ప్రయత్నం చేయండి కాల్ చేయండి అండ్ అలాగే మీకు నచ్చినటువంటి పాటలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా మామ నాకు నాకు ఇష్టమైనటువంటి పాట ఇది ప్లే చేయండి అంటే డెఫినెట్గా అదే పాట నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎవరు కూడా ఎక్కలేనటువంటి బస్సు ఇంతకుముందు పాటలో వేషం ఆవేశం ఎంత బాగా రాశాడు ఆయన నిజంగా కూడా ఇటువంటివే కావాలి మనకు ఏ వేషంలో వచ్చినా కూడా ఆ వేషం తక్కువ చేస్తారట వాళ్ళు ఓకే ఇక మిగతా మ్యాటర్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం కొన్ని న్యూస్ గురించి మేము చెప్పాలి సో కేసీఆర్ గారికి చిన్న ఫ్రాక్చర్ ఏదో అయింది ఆయన యశోద హాస్పిటల్ సో మచ్ కూడా అక్కడ ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడనమాట నిన్న నడిపించారు మొన్న ఆపరేషన్ జరిగింది నిన్న నడిపించారు ఇట్స్ ఓకే హెబ్ ఫ్రాక్చర్ ఏదో చిన్నగా అయినట్టుంది పెద్దగా అయితే కొద్దిగా కష్టమే టూ డేస్ వరకు నడవడం బట్ చిన్నగా అయిపోయింది కాబట్టి మొత్తానికి అయితే నడిపించారు రే మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చారు చిరంజీవి గారు వచ్చేసారు దాని తర్వాత బటి విక్రమార్క వచ్చినట్టున్నారు అండ్ అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినట్టున్నారు చాలామంది వచ్చి ప్రముఖులు పరామర్శిస్తూ ఉన్నారనమాట ఎలా అయింది కేసీఆర్ గారు ఏంటి అంటే ఈయన కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇలా అయింది ఇలా అయింది అందుకోసమే మనం ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను ఆ బాత్రూమ్ చాలా డ్రైగా ఉండాలి ఈ వెట్టుగా ఉంటే చాలా కష్టం అండి ఈ వెట్టి చాకరే చేయొద్దు మనం వెట్టుగా ఉన్నటువంటి బాత్రూంలోకి మనం వెళితే జారి పెడతామో తర్వాత వెట్టి చాకరీ చేయాల్సి వస్తుంది సో యూనిట్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం అందుకోసమే నేను చూడండి అడుగడుగున మనం ఈ కాళ్ళు తుడుచుకునే అన్ని ఫుడ్ రెస్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర కిచెన్లో రెండు బయట రెండు బాత్రూంలో రెండు బెడ్రూమ్లో రెండు ఇవన్నీ పెట్టేసుకుంటాను అండ్ అలాగే చాలా వరకు పెద్ద పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో అక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకు ఈ వాష్రూమ్స్లో కింద కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తారు నేను బల్ సిగ్గుపడేటు చూస్తే కింద కనబడేది అయ్యా ఏంది ఇట్లా ఉంది తర్వాత ఎవరిని అడగకుండా వచ్చేసి వైద్య గ్యాప్ అని చెప్పేసి కొడితే ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా సో సమ్టైమ్స్ స్ట్రోక్ రావచ్చు సమ్టైమ్స్ హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు సమ్టైమ్స్ స్ప్రో తప్పి పడవచ్చు సో అప్పుడు ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఉండడానికి కింద నుండి తెలిసిపోతుంది కదా పాపం వాళ్ళు ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉన్నట్టున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి అందుకోసం అని చెప్పేసి అలా గ్యాప్ పెట్టారట నాకు మొన్నటి వరకు ఆ గ్యాప్ ఎందుకు పెట్టారో తెలియలేదు కొన్ని కొన్ని జీవితంలో తెలుసుకోవడానికి సగం జీవితంలో తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో మొత్తానికైతే ఏది ఏమైనా అరవై డెబ్బై వాళ్ళు సంవత్సరాల వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఈ చలికాలంలో మరి ప్రత్యేకంగా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాల నొప్పులు అవి వస్తాయి కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి కానీ విలేజ్లో మాత్రం హాయిగా ఉండదు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం క్లీనెస్ట్ విలేజ్ గురించి ఆసియాలోనే అత్యంత అత్యంత పరిశుభ్రమైనటువంటి గ్రామం మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని తూర్పు కాశీ హిల్ జిల్లాల్లో ఉంది ఆ క్రు ఆ కు గ్రామం పేరు మౌలిన్నోంగ్ మౌలిన్నోంగ్ ఇది రెండో బంగ్లా సరిహద్దుకు సమీపంలో షిల్లాంగ్ నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ గ్రామంలో ప్రధానంగా కాశీ తెగ ప్రజలు వాళ్ళు నివసిస్తూ ఉన్నారనమాట వంద శాతం అక్షరాస్యత ఉన్నటువంటి ఈ గ్రామం ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ కవర్లు ధూమపానం నిషేధం ఈ గ్రామంలోని పిల్లలు వారి తల్లి ఇంటి పేరును వారసత్వంగా స్వీకరించడం అనేది ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మా మదర్ వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఉన్నది మదర్ వాళ్ళ ఇంటి పేరే మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా అయింది మా నాన్నగారి ఇంటి పేరు మనం వాడుతున్నాం అనమాట అట్లా కాకుండా సరే వస్తుంది అంత దూరం ఎందుకు ఇక్కడ గంగదేవరపల్లి అని ఒకటి ఉన్నది ఇక్కడ మన వరంగల్ టు నర్సంపేట వెళ్ళే మధ్యలో గంగదేవపల్లి మీరు యూ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఆల్సో 
గంగదేవపల్లిలో వంద శాతం అక్షరాస్యత నో ధూమపానం ఓకే అండ్ మంచిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తారు వాళ్ళు బ్యాంకు రుణాలు తీసుకుంటారు మళ్ళీ బ్యాంకులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు అండ్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా చక్కగా ఒక కుటీర పరిశ్రమ పెట్టుకొని అంగన్వాడీ సభ్యులందరూ కూడా మంచిగా పొదుపు సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఎవరి కులవృత్తి వాళ్ళు చేసుకుంటారు పండుగలు అయితే అందరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు పేరిళ్ళ పండుగ క్రిస్మస్ పండుగ సంక్రాంతి ఇవన్నీ కూడా కలిసి చేసుకుంటారు ఇది ఓకే ఇది వరకు ఓకే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పారిశుధ్యం ప్రతి ఇంటికి ఒక నీట్ వాష్రూమ్ దాని తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ అలాగే డ్రైనేజ్ నీట్గా ఉంటాయి ఆ గ్రామం చూస్తే ముచ్చటేస్తుంది ఆయన పేరు వీరమలయ్య నేను ఫస్ట్ డాక్యుమెంటరీ తీసేటప్పుడు వెళ్ళాను అనమాట ఫస్ట్ టైం నాకెందుకో మనం అంటే ఓన్లీ మనం ఓన్లీ వాయిస్ ఓవర్ అది ఇది చేస్తాం బట్ నాకెందుకో డైరెక్ట్ చేయాలనిపించింది నాకు కూడా ఉన్నాయని అంటారు డైరెక్టర్ కాల్ డేస్ చక్కగా కెమెరామెన్ తీసుకొని పోయాను తీసుకొని దానికంటే ముందుగా నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్లోకి వెళ్ళేసి ఒక కొన్ని విలేజ్ డాక్యుమెంటరీస్ చూశాను ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంట్ చేశారు ఆ నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ కెమెరా వాళ్ళు అంటే స్టోరీ బోర్డ్ అనమాట ఇది స్టోరీ బోర్డ్ని ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేశారు అట్లా నేను వెళ్ళేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి కూర్చుంటే చక్కగా విలేజ్లో పది పదిహేను మంది వచ్చారు ఒక అక్కడికి సార్ ఈయన పేరు ఐలయ్య ఈయన మొత్తం పారిశుధ్యం చూసుకుంటాడు ఈయన పేరు రాజయ్య ఈయన ఎలక్ట్రిసిటీ మొత్తం చూసుకుంటారండి ఎవరెవరు కరెంటు బిల్లులు కట్టారో కట్టలేదు అని చెప్పేసి ఈయన సార్ అండి మా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు ఇతను ఆ స్కూల్లో ఉన్న అందరికీ బయట ఎవరెవరికైతే చదువు రాలేదో వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపించేసి ఒక గంటసేపు గ్రామాల్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ ఈయన చదువు చెప్తాడు వ్యవసాయం ఇవన్నీ కూడా చెప్తుంటే ముచ్చటేసింది అనమాట ఇప్పుడు మన దగ్గరే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి తెలుసా ఆ గ్రామానికి ఇప్పుడు ఎక్కడో మన మేఘాలయలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఊరు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట కానీ ఇప్పుడు అంతో ఎంతో తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని కొన్ని గ్రామాలు మాత్రం వంద శాతం అక్షరాత అక్షరాస్యత సాధించడం అనేది అద్భుతం అట్లా మనం తాత కనిపించాడు తాత రాత్రిపూట బల్లకు పోతున్నావా పోతున్నా బిడ్డ ఆహా మరి నేర్చుకుంటున్నావా ఈ కాళ్ళు కనబడతాయి కనబడే ఏదో నేర్చుకుంటున్నా అవునా సంతకం పెట్టొస్తాను రావే ఆ సంతకం ఎందుకు పెట్టరాదు బిడ్డ ఈ ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకురాపో పెడతా అన్నాడు ఓహో ముసలాయన ఫుల్ జోరు మీద ఉన్నాడు అని చెప్పేసి చక్కగా సంతకం పెడతా తా అన్న మంచిగా పెన్ను పేపర్ ఇయ్యంగానే టక్కున సంతకం పెట్టాడు తర్వాత మరి నా పేరు రాస్తావా అన్న నీ పేరేం పేరు ఉండే బిడ్డ నా పేరు మామా మహేష్ అని రాయండి అనగానే మా 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 బిడ్డు గిన్ని మాలు ఉన్నాయి బిడ్డ ఒక పేరులో గిన్ని మాలు పెట్టుకున్నావు ఏది బిడ్డ మా హే షూ రాసిన బిడ్డ మరి అమ్మ పేరు ఏం పేరు రాయ్ అమ్మ పేరు రాయ్ ఎక్కడ అనగానే రాయ్ అంట బిడ్డ ఏ రాయ్ ఏం కాదు రాయ్ నేను చూసుకుంటా అనగానే ముసలాయన మూడు పేర్లు రాసే నాకు అర్థం కాలే ఏందే మూ మూడు పేర్లు అంటే బిడ్డ అది సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న అమ్మ పేరు రాయి ఎప్పుడు ఉన్న అమ్మ పేరు రాసిన కింద కూడా రెండు రాసిన బిడ్డ ఈ ముగ్గురికి ఏమన్నా పింఛన్ వస్తుందా బిడ్డ ఎందుకు పింఛన్ వస్తే ఏం చేస్తావు ఏమున్నది బిడ్డ ఒక్కొక్కరికి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పింఛన్ వస్తుంది ఐదు వందల ఐదు వందల వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకొని నాకు ఆరు వేలు ఇస్తే చాలు అమ్మా నువ్వు ఏం చదువు చదువుకున్నా నువ్వు రాత్రిపూట పర్లేకపోయి పేరు రాయడమే నువ్వు ఏమో అనుకుంటే 
నువ్వు మాలెక్కనే డిగ్రీలు అవి ఇవి చేస్తే మామూలుగానే ఉండకపోతుండా మీ తోటి సో అలా అనమాట అయితే జనరల్గా మన ఇంట్లో ఏమండి ఈ టీవీ తీసుకొచ్చి ఎన్ని రోజులు అవుతుందో తెలుసా టీవీ తీసుకొచ్చి ఎన్ని రోజులు అవుతుందా టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ రోజుతోటి అవును కదా ఓకే ఏమండి మన ఇంట్లో ఈ డాగ్ ఉంది కదా ఆ డాగ్ని తీసుకొచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఈరోజు దాని బర్త్డే అరే రే 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 అవును కదా దాని బర్త్డే కదా వెళ్ళండి కేక్ తీసుకొని రాకండి సరే కేక్ ఏది తింటుంది ఏది ఏది ఇప్పుడు ఈ మధ్య వేఫర్స్ కేక్ అని వచ్చింది కదండి వేఫర్స్ అది తీసుకొని రాకండి అమ్మా అంత కాస్ట్లేయా ఎంత సంతోషపడతారో డాగ్ తోటి కేక్ కట్ చేయడం అది ఇది కొందనైతే చూస్తూ ఉంటాను నాకైతే డాగ్ అయితే లేదు పెంచుకోవాలి దానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టుకోవాలి నేను ఏం పేరు పెడతారో కూడా తెలుసు మీకు ఇన్ ద సేమ్ వే నూట తొంభై ఒక్క పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి తాబేలు భూమిపై జీవుల్లో అత్యంత సుదీర్ఘ కాలంగా జీవిస్తున్నటువంటి జంతువుగా రికార్డు తాబేలు దీని పేరు జోనాథన్ తన నూట తొంభై ఒక్క పుట్టినరోజును జరుపుకుంది గిన్నిస్ రికార్డుల ప్రకారం అది పం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండులో జన్మించింది షీషెల్స్ నుంచి సెయింట్ హెలినా దివికి దివికి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో దీన్ని తీసుకొచ్చారు అప్పటికే దానికి యాభై ఏళ్ళు కళ్ళల్లో శుక్లాలు రావడం తర్వాత వాసన శక్తి కోల్పోవడం తప్పిస్తే జోననాథ ఆరోగ్యంగా ఉందని చెప్పేసి దాని వ్యక్తిగత వైద్యుడు కూడా వెల్లడించారు నూట తొంభై ఒకటి అంటే ఏదైనా కూడా నిమ్మలంగా తొందరపడకుండా ఏ టెన్షన్ లేకుండా చేరుకుంటామండి మహేష్ గారు మీ గమ్యస్థానండి మీరు చేసుకో తొందరగా చేరుకోవాలండి తొందరగా చేరుకుంటారండి ఎవ్రీ తాబేల్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ డే నాకు కూడా ఒక ఒక రోజు అంటూ వస్తుంది యూనిట్ టు వెయిట్ ఫర్ మై టర్న్ శాంతంగా టెన్షన్ పడకుండా ప్రీ ప్లాన్డ్గా మనము హాయిగా అడుగులో అడిగేసుకుంటూ అడుగులో అడిగేసుకుంటూ చక్కగా వెళ్తే మనం కూడా నూట తొంభై ఒక్క సంవత్సరాలు మనం బతకొచ్చు అంత కూడా అవసరం లేదు తొంభై ఒకటి చాలు ఓకే సో అంటే దాని జన్యును జన్యువులు అలా ఉన్నట్టున్నాయి దానికి అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్య హైదరాబాద్లో నిన్న ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఒక మ్యాటర్ ఏంటి వాట్సాప్లో అందరు కూడా స్టేటస్ అంతా కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏది పడితే అది ఫార్వర్డ్ చేయట్లేదు పబ్లిక్కి మతాలకు సంబంధించింది దేవుడికి సంబంధించింది ఓకే అండ్ ఇటువంటి ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా మూడు ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టా తదితర సోషల్ మీడియా యూజర్లకు హైదరాబాద్ పోలీసులు ఒక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు చాలామంది వారికి నచ్చిన మెసేజ్లను ఎలాంటి వెరిఫై చేయకుండా ఇతర గ్రూపుల్లో ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు ఇది సరికాదని ఇక నుంచి వెరిఫై చేయకుండా ఏ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేయొద్దని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఒకవేళ ఫేక్ న్యూస్ మెసేజ్లు ఫార్వర్డ్ చేస్తే వారిపై కేసు నమోదు చేస్తాము మూడేళ్ళు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీకు కూడా ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి వాట్సాప్లో చక్కగా చదవండి దాన్ని ఒక కంక్లూజన్కి రండి ఇది నిజమా అబద్ధమా ఓకే అప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది కానీ మనం ఒకరికి ఫార్వర్డ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మొన్న ఎవరు ఐ విల్ టెల్ యూ వాళ్ళు అంత పెద్ద చదువుకున్న వాళ్ళు నాకు ఎట్లా మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారండి ఇది ఏమని చేశారు యా ఏదో ఒకటి చేశారు చేసి ఇదొక మ్యాజిక్ పదిహేను నిమిషాల్లో ఇది ఫార్వర్డ్ చేయండి మీరు ఒక గుడ్ న్యూస్ వింటారు అని చెప్పేసి నాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు ఇటువంటి మనం నమ్మం మళ్ళీ ఈ పద్దెనిమిది మందికి మీరు ఫార్వర్డ్ చేయకపోతే మీకు ఏదో జరుగుద్ది అది ఇది అని చెప్పేసి అంటారు కదా అటువంటి ఫార్వర్డ్లో అవి మాత్రం ఏం చేయకండి పరిస్థితులు బాగాలేవు తీరా టైంకి నాకు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ నుండి కాల్ చేసి మావా నేను ఆ ఫేక్ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేశాను మావా మీరు నాకు బెయిల్ తీసుకొని రండి మామ అది ఇదంటే నేను బెయిల్ పూరి వరకు నేను తీసుకురాగలను బెయిల్ అయితే నా వల్ల కాదు 
ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మామ మళ్లీ వచ్చేశాడు ఇక హైదరాబాద్ లో ప్రగతి భవన్ పేరిట మునుడి వరకుండే దాన్ని ఇప్పుడు ప్రజా దర్బార్ చేశారనమాట నాకు కూడా ఇటువంటి చాలా ఇష్టం నేను కూడా ఒకటి మావా దర్బార్ అని పెట్టుకోవాలను రండి అందరు దర్బార్లోకి ఎవరికి ఏ ధర్మ సందేహం ఉన్నా ఏ సమస్య ఉన్నా రావచ్చు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ షార్ప్గా మీరు అక్కడికి వస్తే డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆశ్రమం చక్కగా మీరు లోపలికి వచ్చేసి మామా దర్బార్లో కూర్చోండి అందరికీ చైర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక నేను మంచి వస్త్రాలు అంటే మీకు చూడగానే చాలా ఆహ్లాదపరిచే వస్త్రాల్లో అలా దూర నుంచి నడిచి వస్తుంటాను మీకు తెలియకుండా లేచి నమస్తే పెడుతుంది ఆహా ఆహా మా వచ్చే నేను అలా రాగానే కూర్చోండి కూర్చోండి అందరు కూర్చోండి అందరి సమస్యలకి ఇక్కడ పరిష్కారం దొరకబడును ఎలాంటి సమస్యకైనా పరిష్కారం దొరుకుంది మన దగ్గర ఏంటి నీ సమస్య ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి మొదలు పెడతాను లాస్ట్ వరకు వస్తాను మీరు అందరూ స్నాక్స్ టీలు తీసుకున్నాయ బాబు టీ ఇచ్చారా మా అందరికి టీ లేదా కాఫీ ఇచ్చారా వెరీ గుడ్ బామా దర్బార్కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మార్నింగ్ స్నాక్స్ అండ్ టీయో కాఫీయో వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి ఎందుకంటే నన్ను చూడడానికి చాలామంది వస్తారు దూరం నుంచి వాళ్ళు వస్తుంటారు సుదూర ప్రాంతం నుంచి వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఓకే ఫస్ట్ రోలో దగ్గరికి వెళ్దాము బాబు ఏంటమ్మా నీ సమస్య ఏంటి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అంటే నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నా అనుకోలే సార్ చూసావు కదా ఇప్పుడు అదే సార్ చాలా దూరం నుంచి వెళ్ళి వచ్చారు సార్ రాగానే మన వాళ్ళందరూ కూడా టీ బిస్కెట్స్ ఇచ్చారు సార్ టీ రాగదా తాగాను సార్ బిస్కెట్లు తిన్నాను సార్ పోయేటప్పుడు కొన్ని పార్సల్ కూడా తీసుకున్నాను సార్ ఓకే ఎన్ని సమస్య ఏంటి సమస్య నేను ఒక అమ్మాయి ప్రేమిస్తున్నాను సార్ ఓకే ఆ అమ్మాయి నేను ప్రేమిస్తుందా అదే సార్ ప్రేమిస్తుందనే అనుకున్నాను సార్ మరి అదే గంటలు గంటలు మాట్లాడేది సార్ ఓకే తర్వాత ఉన్నట్టుండి ఏమైందో అర్థం కావట్లేదు సార్ అమ్మాయితో మాట్లాడడం మానేసింది మీరే ఎలాగైనా అమ్మాయితో మాట్లాడినట్టు సెటిల్ చేయండి సార్ అరే నేను ఈ మావా దర్బారు ఎందుకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ బాబు ఇట్రా పిఏ నా పిఏ ఏడమ్మా పిఏ అని మేడం పెట్టారా ఓకే రండి మేడం మేడం ఈ అబ్బాయి ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు చూడమ్మా ఏ సింగిల్ హ్యాండ్ నెవర్ గివ్ ఏ క్లాప్ రెండు చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లు వస్తాయి నీకు అమ్మాయి మీద ఇష్టం ఉంది అమ్మాయి ఎన్నితో మాట్లాడుతుంది నీ మనసులో ఉన్నటువంటి మాట చెప్పావు నీ ఎప్పుడైనా నీకు అమ్మాయి ఐ లవ్ చెప్పిందా చెప్పలేదు సార్ కానీ నేనంటే పిచ్చి ప్రేమ సార్ దానికి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఆ అమ్మాయి నాతో మాట్లాడాలి లేదు మహేష్ గారు ఏం చేయమంటారు ఎన్ రోజులు అవుతుంది ఎన్ని రోజులు అంటే ఒక సంవత్సరం అవుతుంది సార్ సంవత్సరం నుండి ఒక అమ్మాయినితో మాట్లాడలేదు అంటే అర్థం చేసుకోరా ఏమర్థం చేసుకోవాలి సార్ ఏం లేదు చక్కగా బుద్ధిగా చదువుకో నీ వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకో ఓకే ఈ ప్రపంచం ఈ విశ్వం చాలా పెద్దది 
నీకు నచ్చిన వాళ్ళు నీతోటి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు నీకు ఎక్కడో దగ్గర దొరుకుతారు నీకు ఇదే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అనుకో అంతకంటే అమ్ అంతకంటే అందమైన అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అంతకంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉండే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అంతకంటే బాగా మాట్లాడే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అమ్మాయే నీకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది అర్థమైందా బాగా కష్టపడి బాగా డబ్బులు సంపాదించేసి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించేసి ఒక్కసారి ఆ అమ్మాయికి కనిపించు అప్పుడు అప్పుడు ఉంటుందిరా మజ చిన్న చిన్న వాటికి బాధపడుతున్నారా అదే చిన్న విషయానికే కాలు మొక్తరా ఏట్రా సరే నీకు ఊరికి వెళ్ళడానికి డబ్బులు ఉన్నాయా ఉన్నాయా సరే వీడు జాగ్రత్తగా ఊరెక్కేయండమ్మా అరే ఇప్పుడు ఎట్టాగూ ఊరికి వెళ్తా ఉన్నావు కదా నీకు లేడీ విషయం వేసుకొని వచ్చా వచ్చా ఫన్ కావాలరా జీవితంలో ఈ రొటీన్ 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 బోర్ కొట్టేస్తుందిరా ఏదైనా ఫన్ తోటే బ్రతకాలరా మనం సరే ఓ పని చేయి ఇప్పుడు చక్కగా మంచిగా ఈ మీసాల గీసాలన్నీ కూడా తీసేసి అమ్మాయిలాగా రెడీ అయిపోయి ఇక్కడ నుండి మీ ఊరికి బస్సులో వెళ్ళురా అరే ఫీల్ ఉంటుంది మామా మామూలు ఫీల్ ఉండదు మామా ఇందులో నెక్స్ట్ తాతగారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బాబు బాబు మామా వేసేంటే మీరేనా నేనే తాతగారు ఏంటి సమస్య ఏంటి సమస్య వచ్చేసి మా మూసల్ దాంతో అరే నేను ఈ మావా దర్బారని ఎందుకు పెట్టాను రా అన్ని ఉన్నాయిందిరా సరే ఏంటి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి మూసల్ దినాతో మాట్లాడతలేదు బిడ్డ నాతో మాట్లాడక ఆరు నెలలు అవుతుంది నాకు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది బిడ్డ ఏం చేయమంటావు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నీ ముసలాహని ఎప్పుడైనా పొగిడేవా నువ్వు నేనా నేనెందుకు పొగుడతా బిడ్డ దాన్ని అదే పెద్ద అందగెత్తనా దాని పనులన్నీ బయటకు వచ్చినా ఎవడు పెళ్లి చేసుకోకుండానే నేను చేసుకున్నా అట్లా కాదు ఆ పన్ను బయటకు వచ్చింది కదా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చేసింది ఆ పన్ను ఒక్కటి కట్ చేస్తారు నీట్గా సెట్ చేస్తారు అప్పుడు నీకు చాలా అందంగా కనబడుద్ది ఆమె ఆమె బేసిక్గా ఉండడమే చాలా అందంగా ఉంది మంచిగా ఆమెను పొగడాలి నేను ఇన్ని రోజులు ఎన్ని వేల వేల కోళ్ళు తిన్నావు మేకలు తిన్నావు ఆ ముసలామె చేతిలో ఎప్పుడన్నా నీ చేతి నుండి అన్నం పెడితే అమృతం అమృతం తిన్నట్టు ఉంటుందే అమృతమ్మా అని ఎప్పుడు నన్నవా అనలే బిడ్డ ఇప్పుడు అని చూడు సంసారం ఎంత చక్కగా ఉంటుందో పొగుడాలి నే ఫస్ట్ వాళ్ళను బిడ్డ నువ్వు నిజంగా దేవుడు నన్ను పొగడం కాదే ముసల్దాన్ని పొగుడుకో వెరీ గుడ్ బాబు నెక్స్ట్ ఏందమ్మా మహేష్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ నాకు పెళ్ళి అయ్యి పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది అయిందా పెళ్ళి అయిందా అయింది సార్ ఓకే సమస్య ఏంటి చెప్పండి సమస్య ఏంటి మహేష్ గారు చెప్పాలంటే కాస్త ఇబ్బంది పర్లేదండి కొంచెం దూరం వెళ్ళండి మీరు అందరూ ఆ చెవులో చెప్పు ఏం లేదు మహేష్ గారు పెళ్ళయి పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఇంకా పిల్లలు లేరు సార్ ఓకే అంటే పిల్లలు లేకుంటే ఏమైంది ఇప్పుడు అందరు ఊరోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు నీకు పే నీకు నీకు ఇంకా పిల్లలు కాలేదు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నేనేమో ఈ ఆయుర్వేదము చెట్ల మందులు ఆ మందులు ఈ మందులు ఆ గుడి చుట్లు అవన్నీ కూడా తిరుగుతున్నాను మహేష్ గారు నేను డాక్టర్ని కాదు ఓకే మీ ఇద్దరి మధ్య ఏముందో నాకు తెలియదు బట్ ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం అనేది ఉండాలి నమ్మకం ఉంటే హాయిగా ఏ పని అయినా కూడా అయిపోద్ది ఫస్ట్ ఈ నాట్ మందులు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఆపేసాయి ఆపేసి చక్కగా 
బ్రతకడానికి పిల్లలు లేకున్నా కూడా చక్కగా ఆమెనే ఒక బిడ్డలాగా ఆమెనే ఒక కొడుకులాగా చూసుకో ఎందుకే పిల్లలు ఉన్నోళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా ఈ లోకంలో ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని పట్టించుకోలేక నడి వీధిలో వదిలేసి ఈరోజు రాజమండ్రిలో ఒక అమ్మాయిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారట రైల్వే స్టేషన్లో ఎంతమంది అనాథాశ్రమంలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అటువంటి పిల్లల గురించి నువ్వు బాధపడుతున్నావా ఈరోజు మీ ఆవిడే నీకో పాప చిన్న పాప ఆమె ఆమెను చూసుకో మంచి హాయిగా ఉండు దేవుడు ఎప్పుడు ఇవ్వాలనో అప్పుడు ఇచ్చేస్తాడు మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి మంచిగా మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి ఎక్కువగా ఆలోచించొద్దు మైండ్ ఖరాబ్ చేసుకోవద్దు చిన్న జీవితమే ఇది పిల్లలు వచ్చే వాళ్ళు వస్తారు డెఫినెట్గా కానీ అధైర్యపడద్దు ఓకే సరేనా సరే మహేష్ గారు చాలా హాయిగా అనిపించిందండి మీరు చెప్తుంటే అవునండి వెళ్ళండి మీ ఆవిడనే చక్కని పాపలాగా బాబులాగా చూసుకోండి బాగుంటుంది మంచి ఇన్ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ ఎప్పటిలో అనుకుంటున్నాం మహేష్ గారు వెళ్ళాలండి వెళ్ళాలండి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో 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 చెప్తారు వెళ్ళండి చక్కగా మీకు అన్నీ సెట్ అవుతాయి వచ్చేటప్పుడు పాపనో బాబో పుడతారు కదా అప్పుడు మళ్ళీ నా మామ దర్బారుకు రండి మీరు హలో శకుంతల గారు నమస్తే అండి ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టుంది సో ఇక రేపటి నుంచి వెళ్ళి మామ దర్బార్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మామ దర్బార్లో రకరకాల సమస్యలతో మన దగ్గరికి వస్తుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్తూ ఉంటాం మనం ఇది కామెడీకి సంబంధించింది మాత్రమే ఒక ఆయన ఇలానే ఒక క్వార్టర్ ఉందా క్వార్టరా పొద్దుగాల పొద్దుగాల ఏం రా నీళ్ళు వెళ్ళి ఏయ్ మా మా దర్బారులో బార్ ఉందా ఉంది మరి బార్ ఉన్నప్పుడు క్వార్టర్ ఇది సో ఇది సరదాగా డిజైన్ చేసినటువంటి ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి ఒక ఇన్స్టెంట్ ఐడియా రేపటి నుంచి వెళ్ళి మామా దర్బార్లోకి మినిమం ఐదు మంది ఐదు ఐదుగురు ఐదు సమస్యలతో వస్తారు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ఈ దర్బార్ స్టార్ట్ అవుద్ది సరేనా ఇంకా బోల్డని కబుర్లు చెప్పాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందో ఈసారి దీని నన్ను చాలా ఇబ్బంది పడేస్తుంది అండ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఒక్కొక్కసారి చాలా ఇబ్బంది క్రియేట్ చేస్తుంటుందండి మనం ఎంత ట్రై చేసినా ఏం చేసినా ఎక్కడో దగ్గర మాత్రం చికాకు తెప్పిస్తుంటుంది సో గూగుల్ మ్యాప్ను నమ్ముకొని గుడ్డిగా వెళ్తే నట్టేట ముంచేసిందనమాట డీసీఎం డ్రైవర్ రాజేందర్ సిద్దిపేట ములకన్నూరు నుంచి పాలకవర్లు తొక్కుతో హైదరాబాద్ బయలుదేరాడు గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టు వద్ద ఎడమ వైపు వెళ్లాల్సి ఉండగా దారి అర్థం కాక కుడివైపు తిప్పాడు మ్యాప్ కూడా అటే చూపడంతో ప్రాజెక్టు నీటిలోకి వెళ్ళాడనమాట అప్పటికే డీసీఎం సగం మునిగిపోవడంతో ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరాడనమాట స్థానికుల సాయంతో జేసీబీతో ఆ డీసీఎంను బయటకు తీశారనమాట చూసారా ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది ఎంతవరకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుందో చూసుకోవాలి కరెక్ట్గా అలాగే పేగు బంధాన్ని మరిచినటువంటి తల్లిదండ్రులు చిన్నారిని రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్లో వదిలేసి వెళ్ళారు గత నెల పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిన స్టేషన్లో ఏడుస్తూ ఉన్న పాపను ప్రయాణికులు గమనించి జీఆర్పీ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారనమాట వారు చిన్నారిని తమ సంరక్షణలో ఉంచుకోగలిగి ఉంచుకోగా ఆ పాప కోసం ఎవరూ రాకపోవడంతో కాకినాడలోని శిశు గృహానికి తరలించారు ఇరవై మూడు రోజులుగా అమ్మ కోసం ఎదురు చూస్తున్న చిన్నారి తల్లిదండ్రుల వివరాలు తెలిసి సమాచారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి అంటున్నారు పాప చాలా క్యూట్గా ఉంది ఇట్లా ఎందుకు వదిలేసుకొని పోతారో ఏంటో అర్థం కాదు ఈ తల్లిదండ్రులు కష్టం అండ్ అలాగే మనము నిజంగా ఏదైతే ప్రే చేసామో అది నిజమైంది తమిళ నటుడు డిఎంకే చీఫ్ విజయకాంత్ గారి ఆరోగ్యం కోలుకున్నారు ఆయన అనారోగ్యం నుంచి కోలుకున్నారు ఇవాళ ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి అని చెప్పి అయ్యారని చెప్పేసి తెలిసిందనమాట గత నెల పద్దెనిమిదిన ఆయన అనారోగ్యంతో ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరారు సమ్ రెస్పిరే ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి బాధపడుతున్నారనమాట ప్రస్తుతం ఆయన చాలా స్వచ్ఛంగా హాయిగా సంతోషంగా బయటికి వెళ్ళారు అండ్ ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు విజయకాంత్ సార్ గెట్ వెల్ సూన్ సార్ యా అలాగే జైలు శిక్షను అనుభవించి విడుదలైనటువంటి తొమ్మిది మేకల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంకా నయం తొమ్మిదిటికి తొమ్మిది బయటకు వచ్చినాయి 
బంగ్లాదేశ్ లో ఏడాది పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించి తొమ్మిది మేకలు ఇటీవల జైలు నుంచి విడుదలైనటువంటి వార్త తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది బారిసల్ నగరంలోని ఓ శ్మశాన వాటికలోకి చొరబడి గడ్డి మేశాయని బారిసల్ సిటీ కార్పొరేషన్ వాటిని అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టింది గతేడాది డిసెంబర్ ఆరున ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది మేకల యజమాని షచీబ్ ఏడాది ఏడాది పాటు వాటిని విడిచిపెట్టాలని కోర్టుల చుట్టూ తిరిగారు శిక్ష పూర్తి కావడంతో డిసెంబర్ ఎనిమిది అంటే ఇక నిన్న విడుదలైపోయినాయి అవి ఇప్పుడు అందరు కూడా మేకలను చూడడానికి వెళ్తారు ఇంటికి ఇవేనా పాపం జైలు శిక్ష అనుభవించి వచ్చినాయి తొమ్మిదిటికి తొమ్మిది మేకలు అని కొందరు కొందరు ఏ మొత్తం బక్కగానే కాదే కొందరు కోస్తే కీలో మాంసం కూడా వచ్చేటట్లేదు ఏంది అని కొందరు కానీ యజమాని మాత్రం గుండెల కత్తుకుంటాడు దాన్ని ఇప్పుడు యజమాని ఆ తొమ్మిది మేకలను అలాగే ఉంచేసి వాటితోటి మిగతా వాటిని వృద్ధి చేసి వాటిని అమ్ముకుంటే ఏం కాదు కానీ ఈ తొమ్మిది మేకలను కూడా అమ్ముకున్నాడు అనుకో మామ లిస్టులో నుంచి వెళ్ళి డిలీట్ చేయబడతాడు ఆయన ఆ జైలు శిక్ష అనుభవించి వచ్చేసాయి మళ్ళీ ప్రేమగా యజమాని దగ్గరకు వచ్చేసాయి ఓకే సో యజమాని వన్ ఇయర్ వాటి కోసం తిరిగాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాటిని మంచిగా చూసుకుంటాడు అని చెప్పేసి మనం కోరుకుందాం అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ పథకాన్ని ప్రారంభించినటువంటి విషయం తెలిసిందే ఈ విషయమై హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ అధికారులు మాట్లాడుతూ మరో నాలుగు రోజులు మహిళలు ఎలాంటి ఐడి కార్డు లేకుండా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట తర్వాత తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డ్ ఓటర్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ ఇలా ఏదైనా ఒక కార్డు చూపించాలని చెప్పేసి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మిడ్చల్ మల్కాజ్గిరి మల్కాజ్గిరి వికారాబాద్ ప్రజలు గమనించాలని చెప్పేసి అన్నారన్న ఏదైనా ఎనీథింగ్ సో చక్కగా ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఉందనుకోండి ఆధార్ కార్డు చూపించండి పాన్ కార్డు చూపించేసండి అవసరం అనుకుంటే ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్ చేంజ్ చేసేయండి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ నేనేదో మీకు హింట్ ఇస్తున్నాను మీరు అనుకోవద్దండి ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యండి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఇంటి అడ్రస్ పెట్టేసి ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నారు బస్సులో ప్రయాణమని మనం ఏం చేయలేము ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ డోంట్ టేక్ ఇట్ వాట్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈరోజు మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హైదరాబాద్లో ప్రముఖ రెస్టారెంట్లలో ఈ బల్లులు బొద్దింకలు పాడైనటువంటి ఆహారం వంటి ఘటనలు వరుసగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము రెండు నెలల క్రితం సికింద్రాబాద్ హోటల్లోని కీమా తిని ఒకరు అస్వస్థకు గురయ్యారు ఇటీవల ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్లోని ఒక ఫేమస్ బిర్యానీలో బల్లి దాని తర్వాత గచ్చిబాలలో దాల్ మక్ని తింటుండగా ఉడికినటువంటి బొద్దింక ఇవన్నీ కూడా కస్టమర్లు ఎంత హైజీన్ మెయింటైన్ చేసి ఎంత బాగా ఫుడ్ పెట్టాలండి కస్టమర్లకి కస్టమర్లు ఎందుకు వస్తారండి మన దగ్గరికి కస్టమర్ ఇస్ ఏ గాడ్ అంటారు కదా అరే ఆయన తినడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎంత మంచిగా నీట్గా పెట్టేసి కడుపు నిండిన తర్వాత ఆయన ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి పాడైంది పెట్టేసి పాడైన చికెన్ని మళ్ళీ ఆయిల్లో ముంచేసి దాన్ని ఫ్రై చేసి అట్లా పెడితే బాగాలేదండి ప్రజల ఆరోగ్యాలతో ఎప్పుడు కూడా మనం శిలగాటం ఆడద్దండి నిజంగా కూడా సో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కడుపు నిండా అన్నం పెట్టేసేయండి అట్లయితేనే మనకు బాగా నడుస్తుంది ఓకే అండ్ అలాగే గూగుల్ లెన్స్లో ఎక్కువ మంది ఏం వెతికారు చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది ఇది గూగుల్ లెన్స్లో ఏం వెతికారు అసలు మా యువత ఏం కోరుకుంటుంది దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం రెండు వేల ఇరవై మూడులో గూగుల్ లెన్స్లో ఎక్కువగా మంది వెతికినటువంటి వాటి జాబితాలో గూగుల్ విడుదల చేసి ఇందులో షెట్ టాప్ లెస్లో ఉందన్నమాట తమ ఫోన్లలో గూగుల్ లెన్స్ని ఉపయోగించి అత్యధికంగా చొక్కాల కోసం వెతికారట రెండు మూడు స్థానాల్లో అవుటర్ వేర్ ఫుట్వేర్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలిసిందనమాట ఆ తర్వాత డ్రెస్ ప్యాంట్ స్కర్ట్ షర్ట్స్ ర్యాంపర్ జంప్ సూట్ అండ్ స్వెటర్ వరుసగా ఉన్నాయి ర్యాంపర్ అంటే ఏంటి జంప్ సూట్ అంటే మనం జంప్ వేసుకో మనం జంప్ చేసేటప్పుడు వేసుకుంటాం ఓకే స్కర్ట్ ఓకే ఓకే ర్యాంపర్ జంప్ సూట్ స్వెటర్ వరుసగా ఉన్నాయట ఏదేమైతుంది మన వాళ్ళకి ఏది చేసినా కూడా బాగానే ఉంటుంది 
సరేనా ఇక రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్